ഹലോ എവരി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് ഒരു ഡേ അഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിലേ വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ ആ ഡിലേ മാറ്റുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം വെട്ടറൻ ആക്ട്രസ് ശശികല പാസ് സെവേ അപ്പോൾ ആക്ട്രസ് ആയ ശശികല അന്തരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോർ പോപ്പുലർലി നോൺ ബൈ ഹെയർ ഫസ്റ്റ് നെയിം ശശികല ഓം പ്രകാശ് സൈഗൽ ഫുൾ നെയിം ആണിത് ഓം പ്രകാശ് സൈഗൽ ശശികല ഓം പ്രകാശ് സൈഗൽ ഹാഡ് ആക്റ്റഡ് ഇൻ മോർ ദാൻ ഓവർ ഹൺഡ്രഡ് മൂവീസ് ഷി ബിഗാൻ ഹെർ കരിയർ വിത്ത് എ സ്മോൾ റോൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റിലീസ് സീനത്ത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ സീനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് തുടങ്ങിയത് വെൻഡോണ ടു അപ്പിയർ ഇൻ പോപ്പുലർ മൂവീസ് ലൈക്ക് ബിമില ഗുബ് സൂരത് മുത്സെ ഷാദി കരോഗി കബി ഖുഷി കബി കം ആ സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഷീ ഹാസ് ബീൻ കൺഫേർഡ് വിത്ത് പത്മശ്രീ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് പത്മശ്രീ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡും ഒക്കെ നേടിയൊരു ആക്ട്രസ്സാണ് ശശികല ഓം പ്രകാശ് സായ്കൾ അപ്പോൾ ഓം ശശികല ഓം പ്രകാശ് സായ്കൾ മരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആക്ട്രസ്സാണ് ശശികല ഓം പ്രകാശ് സായ്കൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രേ പ്രചന്ത് പ്രവീഴ്സ് ബുക്ക് ത്രൂ രാസ എ ട്രൈസ്ഡ് വിത്ത് മാസ്റ്റർ പീസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് രാസ സിദ്ധാന്ത ആ ബുക്കിൻ്റെ പേരാണത് പ്രചന്ത് പ്രവീർ ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് സിനിമ ത്രൂ രാസ എ ട്രൈസ്ഡ് വിത്ത് മാസ്റ്റർ പീസസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് രാസ സിദ്ധാന്ത വ്യൂസ് വേൾഡ് സിനിമ ത്രൂ ദ ലെൻസ് ഓഫ് രാസ സിദ്ധാന്ത ഓർ എസ്തറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കസസ് ഹൗ ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹൗ ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗവൺ സിനിമ ആസ് മച്ച് ആസ് ദ ഗവൺ ദ സ്റ്റേ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ത്രൂ രാസ എ ട്രൈസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പീസസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് രാസ സിദ്ധാന്ത എന്നാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻസ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ലാക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് സാങ്ഷൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ടു ഓവർ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ബെനിഫിഷ്യറീസ് അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ആണ് സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു പ്രൊമോട്ട് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എമങ്സ് വുമൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ദിസ് സ്കീം ഹാസ് ബിൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ്പ് ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അടുത്ത ന്യൂസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കൺസയൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിൽ അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിൽ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൾ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കൺസയൻസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കൺസയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കൊല്ലവും അപ്പോൾ ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആണ് ദിസ് ഡേ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഓൺ അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ട്രൈ ട്രൈ ആൻഡ് ഡു ദ റൈറ്റ് തിങ്സ് അറ്റ് ഓൾ ദ ടൈം റൈറ്റ് തിങ്സ് ഓൾ ദ ടൈം എല്ലാ സമയവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡേ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് പീസ് ആൻഡ് ലവ് ലോഞ്ച് എ ഗ്ലോബൽ ക്യാമ്പയിൻ ടു ഡിക്ലെയർ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കൺസയൻസ് അറ്റ് ദ യു എൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇറ്റ് വാസ് എൻഡോഴ്സ്ഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് നേഷൻസ് ആൻഡ് വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഫോർട്ടി വൺ ലാംഗ്വേജസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കൺസയൻസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്ത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കൺസയൻസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ കുറ
നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഇൻ മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഹെൽത്ത് സ്പേസ് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് അനൗൺസ്ഡ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഇൻ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ത്രൂ സ്ട്രാറ്റജിക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ട് ദ ഡയറക്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഓഫ് എൻ ഐ എ എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് ദിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാർക്സ് എസ് ഒ എഫ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ എൻ ഐ എ എഫ് ഇസ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്പെസിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടാണ് എൻ ഐ എ എഫ് എൻ ഐ എ എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ന്യൂസ് അടുത്ത ന്യൂസിൻ്റെ മുമ്പ് നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഫാക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സി ഇ ഒ സുജോയ് ബോസാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പ്രകാശ് റാവു ആണ് അടുത്ത ന്യൂസ് പേപ്പൽ ലോഞ്ചസ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ചെക്കൗട്ട് സർവീസ് ഇൻ യു എസ് അപ്പോൾ പേപ്പാൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ചെക്കൗട്ട് സർവീസസ് അതായത് ബിറ്റ്കോയിൻ എത്തറ് ബിറ്റ്കോയിൻ ക്യാഷ് ലൈറ്റ് കോയിൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കറൻസി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെക്കൗട്ട് സർവീസ് യു എസിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേപ്പലിൻ്റെ കുറച്ച് ഫാക്സ് നോക്കാം പേപ്പൽ ഫൗണ്ടഡ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സാൻ ജോസ് കാലിഫോർണിയ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും സി ഇ ഒ ഡാൻ സ്കൂൾ മാൻ ആണ് അടുത്ത ന്യൂസ് ട്രൈഫെഡ് ലോഞ്ചസ് സങ്കൽപ്പ് സേ സിദ്ധി വില്ലേജ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കണക്ട് ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ട്രൈഫെഡ് ട്രൈഫെഡ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് ലോഞ്ച് സങ്കൽപ്പ് സേ സിദ്ധി വില്ലേജ് ഡിജിറ്റൽ കണക്ട് ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ വില്ലേജ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കണക്ട് ഡ്രൈവ് ആയ സങ്കൽപ്പ് സേ സിദ്ധി ലോഞ്ച് ചെയ്തു ട്രൈഫെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൺഡ്രഡ് ഡേ ഡ്രൈവ് വിച്ച് വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലാണ് തുടങ്ങിയത് നൂറ് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ദ ഡ്രൈവ് എൻറ്റേൽസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടീംസ് വിസിറ്റിംഗ് ടെൻ വില്ലേജസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ആർ ടെൻ ഇൻ ഈച്ച് റീജ്യൻ ഫ്രം ട്രൈഫെഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഏജൻസീസ് വിസിറ്റിംഗ് ടെൻ വില്ലേജസ് ഈച്ച് ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ദിസ് ഡ്രൈവ് ഈസ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് ദ വൻധൻ വികാസ് കേന്ദ്രാസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൻധൻ വികാസ് കേന്ദ്രാസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് അർജുൻ മുണ്ടയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രൈബൽ അഫയ ട്രൈബൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ട്രൈഫെഡ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ ട്രൈഫെഡ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ഏജൻസി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് ആണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫയേഴ്സ് അർജുൻ മുണ്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു എവ്രി വൺ താങ്ക് യു